Бронзовий фінал. У матчі за третє місце відкритого зимового чемпіонату Рівненського району зійшлися понеділок та енергія. Команди швидко обмінялися голами, втім надалі ініціативу перехопили гравці понеділка. Вони методично один за одним відправили у сітку суперника ще три м'ячі. Частково повернути інтригу гравцям енергії вдалося наприкінці матчу 4-2. Втім, розвинути успіх не судилося. Віктор Газицький поставив жирну крапку у матчі 5-2. Основна задача була тільки перемога в цьому турнірі. А бронзовий за це так, тільки втісний. Втісна медалька. У головному поєдинку чемпіонату зійшлися ФК «Аладін» та «Славія». Великомилянці першими відкрили рахунок, вибігши у швидку контратаку. Втім, перевага протрималася менше двох хвилин. У наступній атаці гравці «Аладіну» відновили рівність. Далі команди з перемінним успіхом намагалися схилити шальки Терезів на свою користь. Але то не вистачало точності, то надійно грали голкіпери. Команди вже підсвідомо почали готуватися до того, що в основний час переможця визначити не вийде. Втім, іншої думки був Віталій Богданов. Гравець зі стандарту підловив голкіпера та приніс своїй команді перемогу 2-1. Я рахую, що це швидкий гол, який ми відіграли. Хто дуже вплинув на гру, ми повірили в свої сили і почали більше пресингувати. Тому, я думаю, команда не пустила нос і добилася хорошого результату. Що ми пройшли дуже рівно чемпіонат, в принципі, у нас там одна нічия за весь турнір, всі перемоги, переконливо. Я рахую, ми заслужили золотий медаль цього турніра. Останній штурм у виконанні гравців Славії результату не приніс. Великомилянці – срібні призери зимового чемпіонату. Гравець команди Роман Цілюков визнаний кращим нападником турніру. Краще була б командна перемога, тому що індивідуальні нагороди отримувати, а команда, коли отримає друге місце, то... Задоволення від цього невелике. Можливо, вдалося в тому за вчорашній день, бо також чіжкі полуфінали були, виклались вчора по максимуму, сьогодні чуть менше сил було. Гра була, в принципі, рівна, але десь чуть не повезло, десь чуть не дотягнули. Зимовий чемпіонат Рівненського району є своєрідною підготовкою перед початком основних змагань. Втім, звичний розпорядок зруйнувало вторгнення росіян. До 24 лютого вдалося зіграти груповий етап, а матчі плей-офф, де визначили чемпіона і призерів, лише наприкінці року. Є такі футболісти, які сьогодні переоділися, приїхали на один день відпочити, прийняли в матчі гру, і я знаю, що вони вечором вже будуть по місту дислокації. Бронзові медалі зимового чемпіонату ФК «Понедіжний» Діалог срібло у Славії, а чемпіоном турніру 2022 року стала команда Аладін. Водим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.